ஓம் சாந்தி இருபத்தி ஆறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு காலை முரளி பாப்தாத மதுபன் இனிமையான குழந்தைகளே சர்வசக்திவான் பாபா வந்திருக்கிறார் உங்களுக்கு சத் சக்தியை வழங்க எவ்வளவு நினைவில் இருப்பீர்களோ அவ்வளவு சக்தி கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும் அப்படின்ட்டு தலைப்பு சொல்றார் அதுக்கப்புறம் தலைப்பு என்ன சொன்னார் பாபா கடக்கேன் பார்வை பக்தியில வந்து கீழ் நிக்கிறாங்க வரிசைகரமா நிக்கிறாங்க வந்து அந்த திருஷ்டி பட்டாலே போதும் அப்படின்னு சோ அந்த அளவுக்கு பாபா இன்னைக்கு வந்து சக்தி வாங்கதான் வந்திருக்க வேற எதுக்கும் வரல சக்தி வாங்கி எல்லாத்தையும் வின் பண்ண செய்யணும் கேள்வி இந்த டிராமாவில் அனைத்திலும் மிக மிக நல்ல பாகம் குழந்தைகளாக உங்களுக்கு இருக்கிறது எப்படி இந்த பாகம் உங்களுக்கு இருக்குது குஷியா இருக்கணும் குஷியை வழங்கணும் நல்ல கர்மா செய்யும் கடவுளை ஞாபகம் செய்யணும் கடவுளை ஸ்டீமெட் பண்ணி நடவு செய்யணும் அந்த பாகம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது பாபா என்ன சொல்ல பார்க்கலாம் பதில் குழந்தைகளாக நீங்கள் தான் எல்லையற்ற தந்தை விடுவர்கள் ஆகியிருக்கிறீர்கள் பகவான் ஆசிரியராகி உங்களுக்குத்தான் கற்றுத்தருகிறார் என்றால் நீங்கள் எவ்வளவு பாக்கிசாலிகள் இல்லையா உலகத்தின் எஜமான் உங்களுடைய விருந்தாளி ஆகி வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு பாத்துங்க உலகத்தின் எஜமான் வந்து என்ன செய்யறாரப்ப ஒரு நிமிடத்துல அந்த உலகத்தை அழிச்சிருவாரு ஆனா அவருக்கு கிடையாது பாட்டு அவர் எல்லா விஷயம் தெரியும் அவருக்கு ஆனா அவருக்கு வந்து விருந்தாலே கெஸ்டா வராரு அதுவும் யாரும் உடம்புல பிரம்மா பாபாவோட ஒரு இடம் சின்னோண்டி இடத்துல வந்து உம் அது மாரி அவரு அவருடைய பாட்டு அப்படி இருக்குது உலகத்தை படைக்கக்கூடியது எல்லா நாளும் தெரியுது ஆனா அவருக்கு இடம் வந்து பிரம்மா பாபாவோட நெற்றில் மட்டும்தான் சோ அவர் உங்களுடைய உதவியுடன் உலகிற்கு நன்மை செய்கின்றார் குழந்தைகளாக நீங்கள் அழைத்தீர்கள் அதனால் பாபா வந்தார் நேற்று என்ன சொன்னார் தானா தானே வந்து சொன்னார் வந்து விருப்பப்பட்டு வந்து சொல்லிட்டு போற அப்படின்றார் வந்து சுயமா ஆனா இன்னைக்கு வந்து நீங்க கூப்பிட்டீங்கன்னா வந்த அப்படின்றாரு எப்படி அஸ்டியா பாக்குறாரு பாரு கடவுளே அப்படி கூப்பிட்ட பிறகுதான் அதனால பாபா வந்தார் இதுவே இரு கை ஓசை அப்படின்னு இப்பொழுது பாபா மூலம் குழந்தைகளாக உங்களுக்கு முழு உலகத்தின் மீது ஆட்சி செய்வதற்கான சக்தி கிடைக்கிறது அதாவது இறையாட்சி சொல்லுவாங்க வந்து இரவே நாள் படைக்கப்பட்ட ஆட்சிதான் வந்து இங்க சொர்க்கத்துல அது பிறகு மன்னராட்சி செய்வது மன்னராட்சினா மன்னர்களால ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு யுகம் தான் வந்து கலி துவாபர் யுகம் இப்ப வந்து என்னது மக்கள் ஆட்சி ஒரே ஒரு ஆத்மா வந்து செலக்ட் பண்ணி பிரதமராகி இந்த உலகத்து நாட்டை வழி நடத்துறாங்க அது எவ்வளவு இருக்குது பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்றாரு உங்களுக்கு முழு உலகின் மீது ஆட்சி செய்வதற்கான சக்தி கிடைக்கிறது அப்படின்றார் அவ்வளவு அத்தாரிட்டி கொடுக்குறாரு இப்ப சுயமாக வந்து எல்லாத்துக்கும் பாபாவோட கூட வச்சு நம்ம வின் பண்ணணும் வின் செய்யணும் எல்லாத்தையும் ஓம் சாந்தி இனிமையில இனிமையான ஆன்மீக குழந்தைகள் ஆன்மீக தந்தையினுடைய முன்னிலையும் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் ஆசிரியர் முன்னிலையும் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் மேலும் இதையும் அறிவார்கள் இந்த பாபா குருவின் ரூபத்தில் குழந்தைகளாக உங்களை அழைத்து செல்வதற்காக வந்திருக்கிறார் அவன் வீடு ரிட்டர்ன் ஆகுன்னா என்னது சத்குருடைய பார்ட் இருக்குது பாபாவும் சொல்கிறார் ஏ ஆன்மீக குழந்தைகளே நான் வந்திருக்கிறேன் உங்களை இங்கிருந்து அடித்து செல்வதற்காக வந்திருக்கிறேன் இது பழைய உலகமாக ஆகிவிட்டு இருக்கிறது வீடு அடித்து செல்வதுனா எதுக்கு பில்டிங் கட்டுறாங்க அப்ப யோசிக்கணும் வந்து அது இருக்கிறது வச்சுட்டு அப்படியே செலவு இல்லாத அப்படியே போலாம் இல்ல அப்படி எதுக்கு இங்க வீடு கட்டுறோம் யோசிக்கணும் வந்து குழந்தைகளுக்கு <laughs> 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 அப்ப வந்து எதுக்கு பில்டிங் வந்து பயன்படுத்தினாங்க மக்கள் கொரோனால தவிச்சிடுறாங்க வந்து கூப்பிட்டு வந்து அவங்க சாப்பாடு போட்டு பாதுகாப்பு வச்சிருக்கணும் இல்லையே இப்ப ப்ராக்டிக்கல் எங்க இருக்குது 
எல்லோரும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்க வந்து நீங்கள் வீட்டில் இருந்து சேஃப்டியாக இருக்கணும் அப்போ வந்து பாருங்கள் நான் வந்து ரிட்டன் ஆகிறேன் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் நான் உங்களை இங்கிருந்து அடுத்து செல்வதற்காக வந்திருக்கிறேன் இது பழைய உலகமாக ஆகிவிட்டு இருக்கிறது மேலும் இதையும் அறிவீர்கள் இந்த உலகம் மிக மோசமாக ஆகிவிட்டிருக்கிறது அப்படின்னு குழந்தைகளாகிய நீங்களும் மோசமாக ஆகிவிட்டிருக்கிறீர்கள் எனவே நீங்கள் கூறினீர்கள் பாபா வந்து பதிவீர்கள் எங்களை இந்த துக்க உலகத்திலிருந்து சுகமான உலகிற்கு கொண்டு செல்லுங்கள் இப்பொழுது நீங்கள் இங்கு அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் இது மனதில் வர வேண்டும் பாபாவும் சொல்கிறார் நீங்கள் அடுத்ததால் அழைப்பிற்கு இணங்க வந்திருக்கிறேன் நீ முரளியில் மேக்சிமம் வந்தால் சொல்ல சத்குரு ரூபத்தில் நிறைய பால் கொடுக்குறாங்க நினைக்கிறேன் முரளியில் வீடு திரும்ப வீடு திரும்ப வேண்டும் வீடு திரும்ப சொல்றார் வந்து பாபா நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் நீங்கள் நிச்சயம் என்ன அழைத்தீர்கள் தானே வாருங்கள் என்று நாம் அழைத்தோம் என்று இப்பொழுது உங்களுக்கு நினைவு வந்து விட்டது இதுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்குது இப்ப என்ன பல ஜென்மங்கள புகையில நீங்க எங்கேயோ இருந்து கடவுளை என்ன எப்படியாவது கூட்டு போயிடும் சொல்லிட்டு அந்த பலன் தான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இப்ப ஞாபகம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு நாம பழுது வந்தோம் இப்ப நினைவு வந்து விட்டு தானே உங்களுக்கு இப்போது டிராமாவுடைய அனுசார கல்பத்திற்கு முன் போலவே பாபா வந்திருக்கிறார் அந்த மனிதர்கள் திட்டமிடுகிறார்கள் இல்லையா இதுவும் சிவபாபாவுடைய திட்டம் காட்ஸ் பிளான் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஒரு படம் கூட இருக்கு வந்து மனிதர்களுடைய பிளான் திட்டம் வந்து ஒரே ஒரு வீடு மட்டும் கேட்டிருப்பாங்க அரண்மனை மாதிரி பாபாவுடைய திட்டம் முழு உலகமே அப்படியே சொர்க்கமா இருக்கும் இந்த சமயம் அனைவருக்கும் அவரவர் திட்டம் இருக்கிறது இல்லையா ஐந்தாண்டு திட்டம் உருவாக்குகிறார்கள் ஆறாண்டு ஏழாண்டு திட்டம் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல அதுல இதை செய்து செய்வோம் அதை செய்வோம் அவர் சொல்றாங்க ஆனா கிடையாது இன்னும் மக்கள் வந்து தொங்கு துக்கத்தில் தாங்க இருக்கிறாங்க வந்து ஐந்தாண்டு திட்டம் ஏழாண்டு திட்டம் வரைக்கும் தெரிஞ்சு அதுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் தெரியும் ஏழாம் திட்டம்னா பல கோடி ரூபாய் அதுல போடுவாங்க ப்ராஜெக்ட் போட்டு மக்களுக்கு இலவச வீடு திட்டம் அது பேர் அதை உள்ள கவர் ஆகும் வந்து எல்லாமே இது போல அகவிலை படி இன்கிரீஸ் செய்யணும் அது மாதிரிலாம் செய்வோம் இது போல வந்து திட்டத்தை உருவாக்குறார்கள் விஷயங்களை பாருங்க எப்படி வந்து சேர்க்கிறது முன்பெல்லாம் இந்த திட்டம் போன்றவை உருவாக்கியது கிடையாது இப்போது திட்டங்களை தயாரித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் நம்முடைய பாபாவுடைய திட்டம் இது என்று குழந்தைகளாக நீங்கள் அறிவீர்கள் டிராமாவுடைய திட்டப்பட்டு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் நான் இந்த திட்டத்தை உருவாக்கியிருந்தேன் பிளான் இனிமேல இனிமையான குழந்தைகளே நீங்கள் இங்கிருந்து இங்கே மிகுந்த துக்கத்தில் வந்து விட்டீர்கள் வேஷியாலத்தில் இருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது உங்களை சிவாலயத்திற்கு அடி செல்வதற்காக நான் வந்திருக்கிறேன் அது சாந்தி தாமம் நிராகார சிவாலயம் சுகதாம் என்பது சாகார சிவாலயம் ஆகும் அறிந்தார் இந்த சமயம் பாபா குழந்தைகளாக உங்களுக்கு புத்துணு செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் நீங்கள் பாபாவுக்கு முன்பு அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் இல்லையா பாபா வந்திருக்கிறார் என்பதில் புத்தியில் நிச்சயம் இருக்கிறது பாபா என்ற சொல் மிகவும் இனிமையானது அப்படின்றார் இதையும் அறிவீர்கள் நாம் ஆத்மாக்கள் அந்த தந்தையின் குழந்தைகள் பிறகு இந்நாடக பாத்திரத்தில் நடிப்பதற்காக இந்த தந்தையினுடையவர்களாக ஆகியிருக்கிறோம் எவ்வளவு காலம் உங்களுக்கு லௌகிக தந்தையர் கிடைத்திருக்கிறார்கள் பாருங்க சத்தியுகத்தில் தொடங்கி சுகம் மற்றும் துக்கத்தினுடைய பாகத்தை நடித்திருக்கிறீர்கள் அப்படின்றார் இப்பொழுது நீங்கள் அறிவீர்கள் நம்முடைய துக்கத்தினுடைய பாகம் முடிவடைகிறது அப்படின்றார் சுகத்தினுடைய பாகம் முழு இருபத்தோரு பிறவியில் நடித்தோம் பிறகு அரைக்கல்பம் துக்கத்தினுடைய பாகத்தை நடித்தோம் பாபா உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தியிருக்கிறார் பாபா கேட்கிறார் நிச்சயமாக இப்படி தான் இல்லையா இப்பொழுது மீண்டும் நீங்கள் அரைக்கல்பம் சுகத்தினுடைய பாகத்தை நடிக்க வேண்டும் இந்த ஞானத்தால் ஆத்மாக்களாக நீங்கள் நிறைவடைந்தவர்களாக ஆகியிருக்கிறீர்கள் அப்படின்றார் பிறகு காலியாகி விடுகிறது அப்படின்றார் பிறகு பாபா நிரப்புகிறார் இது போல சொல்றார் ஞானத்தை உங்கள் கழுத்தில் விஜய் மாலை வெற்றி மாலை இருக்கிறது தானே கழுத்தில் ஞானத்தின் மாலை உள்ளது நிச்சயமாக நாம் சக்கரத்து சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறோம் சத்தியுக திரேதா துவாபர கலிகம் பிறகு வருகிறோம் இனிய சங்கமுகத்தில் இதை இனிமையானது என்பார்கள் நீங்க வந்து உங்கள் கழுத்தில் விஜய மாலை வெற்றி மாலை இருக்குதுன்னு சொல்றாரு அதே போல ஞானத்தின் மாலை இருக்கிறது அப்படின்றார் எல்லாம் சொல்லி புரிய வைக்கிறார் பாருங்க ஞானத்தின் மாலை 
ருத்ர மாலை வெற்றி மாலை விஷ்ணு மாலை நமக்கு வந்து விஜய மாலைன்னு பிராமண மாலை உருவாக்கப்படுவதே கிடையாது இந்த நிச்சயமாக நாம் சக்கரத்தை சுற்றி வந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இது போல நான் இந்த யுகங்கள் இது போல சாந்தி தாமம் ஒன்று இனிமையானது அல்ல அப்படின்றார் அனைத்தை விட இனிமையானது புருஷோத்தம கல்யாணக்காரி சங்கமுகம் அப்படின்றார் மேல போய் உட்காந்துட்டு அது ஒன்று தோணும் ஒன்று தோணாது அங்கே மேலே போயிட்டு சாந்தி தாமம் தான் எனக்கு ஒரு அசைவும் கிடையாது அங்கே டிராமாவில் உங்களுக்கும் சிறந்ததுல மிக சிறந்த பாகம் நீங்கள் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலிகள் எல்லையற்ற தந்தையுடையவர்களா நீங்கள் ஆகிறீர்கள் அவர் வந்து குழந்தைகளாக உங்களுக்கு கற்றுத்தருகிறார் எவ்வளவு உயர்ந்த எவ்வளவு சுலபமான படிப்பு எத்தகைய செல்வந்தர்களாக நீங்கள் ஆகிறீர்கள் இதுல எந்த ஒரு கடின உழைப்பும் செய்ய வேண்டியது அப்படின்றார் மருத்துவர் பொருளியர் முதலானவர் எவ்வளவு உயிர் செய்கிறார்கள் உங்களுக்கோ ஆஸ்தி கிடைக்கிறது தந்தையினோட வருமானத்தில் மகனுக்கு உரிமை இருக்குது இல்லையா நீங்கள் இதை படித்து இருபத்தோரு பிறவிகள் சொல்றார் வந்து உண்மையான வருமானத்தை சம்பாதிக்கிறீர்கள் அங்கே உங்களுக்கு எந்த ஒரு நஷ்டம் ஏற்படுவது அப்படி இல்லைன்றார் அப்ப சங்கமுகம் என்பது தனியா தெரிது இல்ல சங்கம் என்பது ஒரு பிறவி தத்தெடுக்கப்பட்ட பிறவி இது வந்து பிராமண பிறவி இது வந்து மிக்ஸ் ஆகாது வந்து இதுவே தொடர்ச்சியாக இருப்பது அது வந்து இந்தியில வந்து அஜா பாஜாப்னு சொல்லுவாங்க வந்து பேர் தொடர்ச்சியாக மம்மாவில் ஒரு மகா வாக்கியம் கூட அஜா பஜா தொடர்ச்சியாக நினைவு இருக்கணும் இடைவிடாத நினைவு அது பேர் தான் அஜா பஜாப்னு சொல்லுவாங்க பாபா வந்திருக்கா என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் நான் வந்திருக்கிறேன் என்று பாபா சொல்கிறார் இரண்டு கைகள் சேரும் பொழுது ஓசை எழும் இல்லையா அது மாதிரி நம்ம தனியாக இருந்தோம் எல்லாம் போராடி இருக்கிறாங்க சொந்த பந்தையெல்லாம் இருக்கிறாங்க தனியாக தான் இருந்தோம் அனாத மாதிரி இருந்தோம் நம்ம இப்போ வந்து பாபா வந்துட்டு பிறகு டபுள் கை மன டபுள் கம்பெயின் ரூபத்தில் ஓசை எழுப்புது பாபா சொல்கிறார் என்னை நினைவு செய்வீர்களானால் பல பிறவைகளுடைய பாவங்கள் பசுமமாக அப்படின்றார் வந்து ஒரு பிறவை கிடையாது பல பிறவைகளுடைய பா பாவங்கள் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் ஓம் சாந்தி
பாபா இது வரைக்கும் என்ன சொன்னார் ஒரு பிறவி கிடையாது பல பிறவிகள் வந்து அதாவது துவாபருக்கு வந்து இது வரைக்கும் வழி இது வரைக்கும் ஐந்து விகாரங்களை ராவண் உங்களே பாவாத்மாக்க ஆக்கி இருக்கிறார் பிறகு புண்ணியாத்மாவும் ஆக வேண்டும் இது புத்தியில் வர வேண்டும் நாம் பாபா நினைவின் மூலம் பவித்திரமாகி பிறகு வீட்டுக்கு செல்வோம் பாபாவுடன் பிறகு இந்த படிப்பின் மூலம் நமக்கு சக்தி கிடைக்கிறது தேவி தேவதா தர்மத்திற்காக சொல்லப்படுகிறது ரிலிஜியன் இஸ் மைட் தர்மமே சக்தி அப்படின்றது சொல்லப்படுகிறது பாபாவே சர்வ சக்திவானாக இருக்கிறார் ஆகவே பாபாவிடமிருந்து நமக்கு உலகில் சாந்தி சாபனை செய்வதற்கான சக்தி கிடைக்கிறது அப்படின்றார் அந்த ராஜ்யத்தை நம்மிடமிருந்து யாரால அபகரிக்க முடியாது அப்படின்றார் அவ்வளவு சக்தி கிடைக்கிறது ராஜாக்களிடம் பாருங்கள் எவ்வளவு சக்தி வந்து விடுகிறது அவர்கிட்ட எவ்வளவு பயப்படுகிறார்கள் அந்த காலத்துல பிரம்மா பாபா தாதிமார்கள்லாம் கூட்டம் போயிட்டு ரோஜா மாலை தோட்டத்து கூட்டம் போய் காம்பார வந்து காமிச்ச பேரு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பாப்பலாம் கொஞ்சம் முடிப்பாங்க வந்து புரியல கான்செப்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க குழந்தைகளை மலர் இருக்குது அது கீழே முள்ளு இருந்தாலும் அந்த மாதிரி எப்படி அழகா இருக்குது சுகமா இருக்குது சந்தோஷமா இருக்குது நான் உங்களை அப்படித்தான் பாக்குற மலர் போல உங்களை பாக்குற ரோஜா மலர் போல அப்படின்னு சொல்லுவாரோ வந்து இப்படி உங்களுக்கு எல்லாரும் குஷி ஆயிடுமா அப்படி மயிரமா ஆத்மா அப்படியே அவங்களுக்கு சக்தி அதிகரிச்சிருமா அப்படி இப்படி ப்ராட்டிகளா காமிச்சாரு அப்படியே வந்து அங்க இருக்குது அப்படிலாம் கிடையாது ப்ராட்டில போயிட்டு மலை தோட்டம் பாருங்க ரெண்டு கீழே முள்ளு மேல ரோஜா இப்படி அழகா மலர்ந்துருக்குது பாரு அப்படின்னு இது போல வந்து உங்களோட வந்து அந்த சக்தி வந்து யாரால அபகரிக்க முடியாதான் அவ்வளவு சக்தி வந்து இப்ப கொடுக்குறாரு ராஜாக்களிட பாருங்கள் எவ்வளவு சக்தி வந்து விடுகிறது அவர்களிடம் எவ்வளவு பயப்படுகிறார்கள் ஒரு ராஜாவுக்கு எத்தனை பிரஜைகள் சேனைகள் முதலானவர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அது அல்ப காலத்தினுடைய சக்தி அப்படின்றார் இதுவே இருபத்தோரு பிறவிகளுக்கான சக்தி அப்படின்றார் இப்பொழுது நீங்கள் அறிவீர்கள் நமக்கு சர்வ சக்திவன் பாபாவிடம் வந்து உலகத்தின் மீது ராஜ்யம் செய்வதற்கான சக்தி கிடைக்கிறது அப்படின்றார் எவ்வளவு நேரத்து கூட பாருங்க கொஞ்ச நேரம் ஏதாவது ஐடென்டிஃபை பண்ணிதானா மேனேஜர் லெவல்ல இப்போ பெரிய ஒரு இது கரும்புள்ளி ஆகிட்டு இருப்பாங்க வந்து அதை வச்சு அவ்வளோ தூரம் இப்ப எப்ப குறைய கண்டுபிடிச்சு அவங்க இது அப்படி ஒரு பிளான் இருக்குது இப்போ நல்லது எடுக்க மாட்டாங்க நம்ம வீட்டு எவ்வளவு தூரம் பண்ணாம அப்படி வராது அப்படி காத்துட்டுக்கிறாங்க இப்ப வந்து ஆனா நம்ம பாபா வந்து மறக்கடிச்சிருது <laughs> 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 அன்பு ஈர்க்கிறது இல்லையா அப்ப அதெல்லாம் எனக்கு என்ன இப்ப ஒரு நோட்ல பேப்பர்ல எழுதிட்டு போயிட்டு இது இந்த அப்படின்னு அப்படி இருந்தாலும் மறந்துருது எப்படி இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலை மனிதர்கள் எல்லாத்தையும் மறக்க அடிச்சுட்டு அது வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அன்பு இருக்கிறது இல்லையா தேவதைகள் நடைமுறையில் இங்கே இல்லை என்றாலும் அவரிடம் அன்பு இருக்கிறது இல்லையா எப்பொழுது முன்னிலையில் இருக்கிறார்களோ அப்பொழுது பிரஜைகளுக்கு அவர்கள் மீது எவ்வளவு அன்பு இருக்கும் சில வீட்டுல எல்லாம் வந்து தேவதைகளுடைய போட்டோ நிறைய போட்டோ வச்சிருப்பாங்க வந்து அவங்க யாரு எதுன்னு தெரியாது இந்த சக்திகள் எல்லாம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் தேவதைகளை பார்த்தாலும் அப்படியே வந்து அவங்களுக்கு முகத்துல வந்து ஒரு கோபன்ற அந்த ரூப்மே இருக்காது காளி பார்த்தா வந்து அது ஆக்ரோஷமா இருக்கும் வந்து அப்படியே வெட்டி தலையை வெட்டி அப்படி கையில குடிச்சிருப்பாங்க வந்து காளி அது ஒரு பவர் சக்தி அது இட் மீன்ஸ் அந்த இது பண்ணிருக்க வந்து இவங்களோட சிவன் கூட தலை வெட்டி கீழே தோலை பட்டுப்பாங்க பாரு வந்து 
சங்கரன் அது ரூபத்தில் காமிச்சிருப்பாங்க அது சிவன் சிவனே கூட இது பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்தியில் காமிப்பாங்க வந்து காளிக்கு அவ்வளோ சக்தி இருக்குதுன்னு நீங்கள் இந்த சக்திகளை எல்லாம் அடைந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் இவ் விஷயங்களை மறக்காதீர்கள் அப்படின்னு தான் இனிமே செய்து செய்து மண்டை கூட போட்டுக்குவாங்க வந்து காளி அப்படியே வந்து எல்லாத்தையுமே இந்த அசுர கேரக்டர் எல்லாம் போட்டு கழுத்தில் போட்டுக்குவாங்க மலையை மண்டை மண்டவோட இனிமே செய்து செய்து அதிக அதிக சக்தி உள்ளவர்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள் சர்வசக்திவான் என்று வேறு யாரும் சொல்லப்படுவதில்லை அப்படின்றார் அனைவருக்கு சக்தி கிடைக்கிறது இந்த சமயம் யாரிடமும் சக்தி இல்லை அப்படின்றார் அனைவரும் தமோபிரதனமாக இருக்கிறார்கள் பிறகு ஆத்மாக்கள் அனைவருக்கும் ஒருவரிடமிருந்து சக்தி கிடைக்கிறது அப்படின்றார் அந்த ஒருவர் யாரு பவர் ஹவுஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா பிறகு தங்கள் ராஜதானியில் வந்து அவரவர் பாத்திரத்தை ஏற்று நடிக்கின்றார்கள் தங்கள் கணக்கு வழக்குகளை முடித்துவிட்டு பிறகு அப்படியே வரிசிகரமாக சர்வசக்திவான் எல்லாரும் என்ன ஆகுறாங்க குழந்தைகள் சக்திவான் ஆகிவிட்டதாங்களாம் முதல் நம்பல் இருக்கிறது இந்த தேவதைகளிடம் உள்ள சக்தி இந்த லக்ஷ்மியனுடைய நிச்சயமாக முழு உலகத்து ரஜம் எஜமானாக இருந்தார்கள் இல்லையா உங்களுடைய புத்தில் முழு சிறுசினுடைய சக்கரம் இருக்கிறது எப்படி உங்களுக்கு ஆத்மாவில் இந்த ஞானம் இருக்கிறதோ அது போல பாபாவுடைய ஆத்மாவில் முழு ஞானம் இருக்கிறது அப்படின்றார் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் டிராமாவில் பாக நிரம்பி இருக்கிறது அது திரும்ப திரும்ப நடந்து கொண்டே இருக்கும் பிறகு அந்த பாக ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திரும்பவும் நடைபெறும் இதை குழந்தைகளாக நீங்கள் அறிவீர்கள் நீங்கள் சத்தியுகத்தில் ராஜ்யம் செய்கிறீர்கள் என்றால் பாபா ஓய்வு வாழ்க்கை வாழ்கிறாராம் நீங்கள் வந்துட்டுனா என்ன பண்ணுற மேலே வானப்புற ஸ்டேஜில் இருப்பார் அப்படியே அப்படியே எதுவுமே அவருக்கு வந்து தோணாது எதுவுமே பிறகு எப்பொழுது உலகிற்கு ஸ்டேஜ் மீது வருகிறார் நீங்கள் துக்கத்தில் இருக்கும்போது வருகிறார் அப்படின்றார் நீங்கள் அறிவீர்கள் அவர்கள் முழு ரெக்கார்டும் நிரம்பி இருக்கிறது எவ்வளவு சிறிய ஆத்மா அதில் எவ்வளவு ஞானம் இருக்கிறது பாபா வந்து எவ்வளவு ஞானம் தருகிறார் பிறகு அங்கே சத்தியுகத்தில் இவை அனைத்து மறந்து விடுகிறீர்கள் சத்தியுகத்தில் உங்களுக்கு இந்த ஞானம் இருப்பதில்லை அங்கே நீங்கள் சுகத்தை அடைமுகத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதையும் நீங்கள் இப்போது புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் சத்தியுகத்தில் நாம் தான் தேவதையாக சுகம் அனுபவிக்கிறோம் அப்போ இருந்த நீங்கள் இப்படி பிராமணம் ஆகியிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் தான் பிறகு தேவதை ஆகி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த ஞானத்தை நல்லபடியாக புத்தில் தானம் செய்ய வேண்டும் யாருக்காவது சொல்லி புரிய வைப்பது குஷி ஏற்படுகிறது இல்லையா ஞானத்தை சொல்கிற வந்து ஆத்மா பாடத்தை வந்து அவங்க என்ன படிக்காத கூட அவ்வளோ ஞானத்தை சொல்லுவாங்க ஆத்மான்னு சொல்ல அப்படியே அப்படியே பரந்தாமத்தில் <laughs> வந்து <laughs> 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 அழைத்து செல்கிறான் என்று காலன் என்றெல்லாம் யாரும் கிடையாது அப்படின்றார் இதுவோ உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நாடகம் ஆத்மா சொல்கிறது நான் ஒரு சரீரத்தை விட்டு சென்று விடுகிறேன் பிறகு வேறொன்றை எடுத்துக் கொள்கிறேன் என்னை காலன் முதலே யாரு உண்பதில் அப்படின்றார் காலனுக்கு எல்லாம் காலன் யாரு மகாக்காலன் சிவபாகா ஆத்மாவுக்கு உணர்வு வருகிறது ஆத்மா கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது சாட்சாக்கரம் பார்த்து துக்கத்தை அனுபவிக்கிறதா உள்ளுக்குள் தண்டனை அனுபவிக்கிறது அதனால் அது கர்ப்ப ஜெயில் என்று அழைக்கப்படுகிறது எவ்வளவு அற்புதமாக இந்த டிராமா உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது கர்ப்ப ஜெயிலில் தண்டனை அனுபவித்துக் கொண்டே தங்களுடைய சாட்சாத்காரம் அதை திவ்ய காட்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் தண்டனைகள் ஏன் கிடைத்தன சாட்சாத்காரமும் செய்விப்பார் இல்லையா அந்த ஒசரோடில் ரெண்டு பேரும் வந்து குமார் குமாரியாக இருந்தாங்க வந்து ஆக்சுவலி நான் வரும் மோசம் குமாரியாக தான் இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க வந்து எல்லாரும் ஷாக் ஆயிடுச்சு சரி அதுதான் இந்த இது பண்ணான்னா அப்புறமா ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே வந்து ரெண்டு பேரும் இது ப்ரெக்னென்ட்டு அவங்க ஒரு ப்ரெக்னென்ட்டாக வராங்க வந்து சென்டருக்கு அதையும் பார்க்கக்கூடிய காட்சியாக இருக்குது சரி இதுதான் பா பண்ணலான பார்த்தா குழந்தை பார்த்துட்டு குழந்தைக்கு கூட்டு வராங்க வந்து அந்த குழந்தைய வந்து பாபா குழந்தையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி இருக்குது பாருங்க வந்து அது இப்போ வெளியே ஊற்றுனா இப்போ பக்கம் கல்யாணம் பண்ணி கூட வந்து நம்ம அங்கே இது பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் தாட்டம் வந்துடுறது ஒன்றும் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி 
நடந்து போச்சா இது போல வந்து வயத்துல இருக்கிற சாட்சாத்காரம் கிடைக்கிறாங்க ஏன் கிடைத்தேன சாத்தாத்காரமும் ஜெய்விப்பார் இல்லையா இது பரவாயில்ல இன்னொரு பிரதர் வந்து நிறைய பார்த்தாங்க வசரோடல ஒரு குமார் பயங்கரமா ஒரு சென்னைக்கு ஒரு பட்டி கொண்டாரு இவரு போல குமார் யாரும் இல்லைன்னு நாங்க வந்து அப்படியே ஆனாங்க அப்புறமா அவங்க வீட்டுல ஒரு அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் வருவாங்க வந்து இன்னொரு பொண்ணு வரைஞ்சு வந்து மேபி நான் அவங்க தங்கச்சி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த பார்த்தாக்கா ரெண்டு பேர் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க வந்து அப்புறம் ஸ்டேட்டஸ்ல பார்த்தா போட்டோ இது பாரு என்ன எனக்கு அனுப்புறாங்க போட்டோ பாரு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க ஐயோ அவங்க சீனிவாஸ் பாய் தான் அவங்க கூட்டு மாடாரு அவங்க வீட்டுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் சமைச்சு கொடுத்தாங்க நானும் இன்னொரு பிரதரும் போனோம் பயங்கரம் பேசினாங்க வந்து அப்ப எனக்கு பயம் அவர் பார்த்தா சாப்பிட்டு இருக்க மலையாள பாக்குறாரு அவர் பேசுறது பார்த்தாக்கா பயங்கரமா இருந்துச்சு வந்த புதுசு புதுசு வேற நான் வந்து ஒரு மாசத்துல என்ன கூட்டு போனாங்க வீட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் பார்த்தாக்கா கல்யாணம் பண்ணி போயிட்டாங்க இப்ப அங்க சென்டருக்கு வரது கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவரு பார்த்தா வந்தா மரியாதை பயங்கரமா இருக்கு அவர் வந்தால அப்புறமா போக போக அப்படியே மறைஞ்சு போச்சு கோடா வாட்டர் சொன்னாரு நேத்து இல்ல அது மாரி இவருக்கு எல்லாம் துக்கம் கொடுத்திருக்கிறாய் அங்கே அனைத்து சாட்சாத்காரங்களும் ஏற்படுகிறது பிறகு வெளியில் வந்து பாவாத்தமா ஆகிவிடுகின்றார்கள் அப்புறம் அந்த காலத்துல நடந்துச்சு இப்ப இப்பயும் நடக்குது அது மாரி வந்து பாபா குழந்தை அனுப்புறது துரோகின்றார்ல பாபா அனைத்து பாவங்களும் எப்படி பசுமமாகும் அதுவும் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறார் இந்த நினைவு யாத்திரை மூலம் மற்றும் சுயதன சக்கரத்தை சுற்றுவதன் மூலம் உங்களுக்கு பாவங்கள் நீங்குகின்றது அப்ப அந்த ராஜ சிஸ்டருக்கு மசுல நிறைய கூட்டமா இருக்கும் வந்து அந்த ஆத்மா நிறைய பேர் வரவே இல்லை கடைசியில எங்க போனான்னு தெரியல இப்ப இருக்கிறதுல நல்லா புது குழந்தைங்க எல்லாருமே வந்து நிறைய தெலுங்கு ஆத்மா வருவாங்க நிறைய பேர் வந்தாங்க அப்ப அப்ப என்ன அது ஒரு ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்தா போதும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப குஷி ஆயிரும் ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்கறது ஒரு ஆள் வேலைக்கு போறவங்க கொடுப்பாங்க மீதி எல்லாம் இரநூறு முன்னூறு கொடுப்பாங்க அவ்வளவுதான் மாத்தாசங்கள்லாம் பாபா சொல்கிறா இனிமேல் இனிமையான சுயதன சக்கரதாரி குழந்தைகளே நீங்கள் எண்பத்தி நாலு பிறவைகள் இந்த சுய தரிசன சக்கரத்தை சுற்றுவீர்களானால் உங்களுடைய பல பிறவைகளுடைய பாவங்கள் நீங்கிவிடும் சக்கரத்தை நினைவு செய்ய வேண்டும் யார் இந்த ஞானத்தை கொடுத்தாரோ அவரை நினைவு செய்ய வேண்டும் அப்படின்ற பாபா நம்ம சுய தரிசன சக்கரதாரி ஆக்கி கொண்டிருக்கிறார் காலையில் கூட அந்த ரெண்டு சோல் எடுத்து ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அவங்களுக்கு வந்து நீ காலையில் அமிர்தல் வச்சு பாபா முன்னாடி உட்கார வச்சு நல்லா சந்தோஷமா பிறவி பிறகு நல்லா இருக்கு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசீர்வாதம் அவ்வளவுதான் மனதின் மூலமா அவங்களுக்கு கொண்டு இருக்கிறார் ஆக்கி கொண்டு இருக்கிறார் ஆனால் நாள்தோறும் புதியவர்கள் வருகிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு புத்துணர்வு ஊட்ட வேண்டி இருக்கிறது உங்களுக்கு முழு ஞானம் கிடைத்திருக்கிறது இப்பொழுது நீங்கள் அறிவீர்கள் நாம் இங்கே நாம் பாத்திரத்தை நடத்திற்காக வந்திருக்கிறோம் எண்பத்தி நாலு பிறகு சக்கரத்தை சுற்றி வந்து விட்டோம் இப்பொழுது வீடு திரும்பி செல்ல வேண்டும் அப்படின்றார் இது போல சக்கரத்தை சுற்றி கொண்டே இருக்கிறீர்களா பாபாவுக்கு தெரியும் குழந்தைகள் அதிகமாக மறந்து விடுகிறார்கள் சக்கரத்தை சுற்றுவதில் எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லை நேரமும் அதிகம் கிடைக்கிறது கடைசி காலத்தில் உங்களுடைய இந்த சுய தரிசன சக்கரதாரி நிலை இருக்கும் நீங்கள் அது போல் ஆக வேண்டும் சன்னியாசிகளோ இந்த கல்வியை கற்றுத்தர முடியாது அப்படின்றார் சுய தரிசன சக்கரத்தை பற்றி குருமார்கள் தாங்களே அறிய மாட்டார்கள் அப்படின்றார் அவர்களோ கங்கை நதிக்கு செல்லுங்கள் என்று மட்டும் சொல்கிறார்கள் எவ்வளவு குளிக்கிறார்கள் அதிகம் குளிப்பதால் குருக்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கிறது அப்படின்றார் அடிக்கடி யாத்திரை செல்கின்றார்கள் இப்பொழுது அந்த யாத்திரைக்கும் இந்த யாத்திரைக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் ஏற்படுகிறது இந்த யாத்திரை அந்த யாத்திரைகள் அனைத்து விட்டு விடுமாறு செய்து விடுகிறது அப்படின்றார் இப்பெல்லாம் எனக்கு அந்த அந்த திருப்பதி போனோம் அது மாதிரி போனவே மாட்டேங்குது எனக்கு எல்லாம் வந்து உட்காந்து மாதிரி அதுக்கு போய் செலவு பண்ண வேஸ்ட் பண்ணுறது இங்கே உட்காந்து ஒரு நிமிஷம் அப்படி அப்படிதான் தோணுது எனக்கு இப்பெல்லாம் எதுக்கு காசு வேஸ்ட் பண்ணி எதுக்கு தேங்காய் படிக்கணும் அப்படிதான் தோணுது இந்த யாத்திரை எவ்வளவு சுலபமானது அப்படின்றார் செலவில்லா பண்றாரு பாபா நம்ம எதுக்கு போய் காசு வேஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்றார் சக்கரத்தை சுற்றுங்கள் பாடல் இருக்கிறது இல்லையா நாலா அப்புறமும் சுற்றி வந்து விட்டீர்கள் பிறகும் கூட வெகு தூரத்தில் இருந்து விட்டீர்கள் எல்லையட்ட தந்தையிடம் இருந்து தொலைவில் இருந்து விட்டீர்கள் நீங்கள் இந்த புரிதல் உங்களுக்கு வந்து விட்டு தானே இப்பொழுது அந்த மனிதர்கள் இதன் அர்த்தத்தை தெரிந்து கொள்ளவில்லை இப்பொழுது நீங்கள் அறிந்து கொண்டு விட்டீர்கள் அதிகமாக சுற்றி வந்து விட்டோம் இப்பொழுது இந்த சுற்றுதல்களிலிருந்து நீங்கள் விடுபட்டு விட்டீர்கள் சுற்றி அலைந்து யாரும் அருகில் வந்து விடவில்லை இன்னும் கூட அதிக தூரத்திலே இருந்து விட்டீர்கள் அப்படின்றார் இப்பொழுது டிராமாவளி திட்டப்படி பாபா நாம் வர வேண்டியிருக்கிறது அனைவரும் உடன் அடித்து செல்வதற்காக பாபா வந்திருக்கிறார் என்னுடைய வழிமுறைப்படி நீங்கள் நடக்க வேண்ட
நம்முடைய என்பதை குழந்தைகள் அறிவார்கள் அந்த குஷில் இருக்கிறார்கள் தங்களுடைய வருமானத்தை சம்பாதிக்கிறார்கள் மேலும் தந்தையுடைய ஆசையும் பெறுகிறார்கள் உங்களுக்கு ஆசை தான் கிடைக்கிறது சொர்க்கசுடைய ஆசை நமக்கு எப்படி கிடைக்கிறது என்று அங்கே உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்றார் அவ்வளவு குஷி இருக்கும் வந்து இப்ப சங்கமுகத்திலயும் பாருங்க சங்கமுகத்துல கூட இப்ப நிறைய பிகேங்குடைய பாபா குழந்தை ஆன பிறகு வந்து பெரிய பெரிய பில்டிங் கேட்டிருப்பாங்க வந்து நல்லா பயங்கரமா இருக்கும் பல கோடி ரூபாய் சம்பாரிச்சிருப்பாங்க வந்து ஆனா சிம்பிளா இருப்பாங்க வந்து ஆனா மணி எப்படி வந்து தெரியுது அவங்களுக்கு ஆச்சரியம் பாபாட்டு வந்த பிறகு நான் ரெண்டு பில்டிங் மூணு பில்டிங்னு சொல்லுவாங்க வந்து அது வந்து அவங்க பண்ண கர்மம் அப்படி இருக்குது அது சில பேர் வந்து அங்க வந்த பிறகு ஏழை ஆயிடுவாங்க வந்து அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ரெண்டு பக்கம் இருக்குது ஒரு சங்கமுகத்தில் ஏனென்றால் நீங்கள் பாபா நினைவு செய்து சக்தி பெறுகிறீர்கள் பாவங்களை போக்குபவர் யாரு பதித்த பாவம் ஒரு பாபா மட்டுமே பாபா நினைவு செய்தாலும் சுயதரிசன சக்கரத்தை சுற்றுவதாலும் தான் உங்களுடைய பாவங்கள் நீங்குகின்றது இதை நன்றாக குறித்து கொள்ளுங்கள் இதை புரிய வையுங்கள் போதும் எல்லையற்ற தந்தையை நினைவு செய்வீர்களானால் பாவங்கள் நீங்கிவிடும் நீங்கள் நரனிலிருந்து நாராயணாக நாலிருந்து லட்சுமியாக அவருக்காக வந்திருக்கிறது அப்படின்றார் இதுவாவது நினைவு இருக்கிறது இல்லையா உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்கிறாரு வந்து எதுக்காக வந்திருக்குது நான் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்கிறாரு நம்மள வந்து அதான் வேற யாருடைய இந்த புத்தியில விஷயங்கள் வருவதில்லை இங்கே நீங்கள் வருகிறீர்கள் நாம் பாப்தாதான செல்கிறோம் அவரிடமிருந்து புதிய உலகம் சொர்க்கசுடைய ஆசை பெறுவதற்காக என்பது புத்தியில் இருக்கிறது அப்படின்றார் பாபா சொல்கிறார் சுவதர்சன சக்கரதாரி ஆவதால் உங்களுடைய விகர்மங்கள் வினாசமாகிவிடும் சுவதர்சன சக்கர சொட்டுனா அவங்களுக்கு வந்து தெய்வ குணங்கள் எமர்ஜ் ஆகும் வந்து அடிக்கடி அந்த சொர்க்கத்தை போன ஒரு நொடியில அங்க வந்து முப்பத்தாறு கலைகள் எல்லா தெய்வ குணங்களும் அப்படி இருக்குன்றாங்க இல்லையா பதினாறு கலைகள் எல்லாம் அப்படி சொல்ல மாதிரி அந்த இது எமர்ஜ் ஆகும் அது எமர்ஜ் ஆகும் அப்படி அந்த தெய்வ குணங்கள் ஆனா வந்து பாவங்கள் அழியாது வந்து சுயதன சக்கர சொட்டுனா ஆனா பாபா நினைவு செய்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு பாவம் இப்போது யார் உங்களுடைய வாழ்க்கையை வைரம் போல் ஆக்குகிறாரோ அவரை பாருங்கள் இதையே நீங்கள் அறிவீர்கள் இதில் பார்ப்பதற்கான விஷயம் எதுவும் இல்லை இதை நீங்கள் திவ்ய திருஷ்டி மூலம் அறிந்து கொள்கிறார்கள் கொள்கிறீர்கள் ஆத்மா தான் இந்த சரீரத்தின் மூலம் படிக்கின்றது இந்த ஞானம் இப்போது தான் கிடைக்கிறது நாம் என்ன கர்ம செய்கிறோமோ அதை ஆத்மா தான் சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதன் மூலம் கர்மம் செய்கிறது பாபாவை கல்வி கற்றுத் தர வேண்டும் அவருடைய பெயரோ எப்போது சிவா என்பதுதான் சரீரத்துடைய பெயர் மாறுகிறது இந்த சரீரமும் என்னுடையது அல்ல அப்படின்றார் இது பிரபுடைய பிரம்மாவுடைய சொத்தாக அப்படின்றார் சரீரம் என்பது ஆத்மாவுடைய சொத்தாக இருக்கிறது எவ்வளவு வேலை கொடுக்கிறார் பிரம்மா பாபாவுக்கு வந்து அது பழைய உடம்பு தான் நம்ம நினைக்கிறோம் வந்து ஆனா அவர் எவ்வளவு அது அவருடைய சொத்துன்றார் சொன்ன மாசத்துல எப்படி ஏறுது பாரு பவர் சரீரம் உம் நம்ம நினைப்பா அறுபது வயசு அது என்ன அது ஒன்னும் வேலைக்காக தான் ஓரமா கட்டுன்வாங்க இல்லையா ஆனா பாபா பாரு அது அவருடைய சொத்து கைய கால உடஞ்சாலும் ஒன்னும் ஓரம் கட்டுவாங்க வந்து கம்பெனி எல்லாம் இது வேலைக்காக கேஸ் ஆகுதுவாங்க ஆனா பாபா பாரு முடவன் முடவன் கூனிகள் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு பாபா உம் எப்படி அடிக்கிறாரு பாரு பாபா அதான் அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி இதுவே முற்றிலுமாக சுலபமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அப்படின்றாரு ஆத்மாவும் அனைவரும் இருக்கிறது அனைவருடைய சரீரத்தின் பெயர் தனித்தனியாக இருக்கிறது அப்படின்றார் இவர் பெயர் பரமாத்மா சுப்ரீம் ஆத்மா உயர்ந்தவில் உயர்ந்தவர் ஆவார் இப்பொழுது நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் பகவான ஒரே ஒரு படைப்பவர் மற்ற அனைவரும் படைப்புகள் அது ஒரு ஒரு க பட்டிமன் நடத்தினாங்க வந்து ஜஸ்டின் கர்த்தானா என்ன கருவினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்த்தா கர்த்தானா ட்ரெஸ்டி ட்ரெஸ்டிக்கும் கருவிக்கு என்ன வித்தியாசம் அது ஞான சிந்தனை செய்யுங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் உங்களுக்கு பாகத்தை நடிப்பவர்கள் இதை அறிந்து கொண்டு இவற்றிகள் எப்படி ஆத்மாக்கள் வருகின்றன முதன் முதல் ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மத்துடைய ஆத்மாக்கள் கொஞ்சம் பேர் வருகின்றார்கள் பிறகு கடைசியில் முதலில் வருவதற்கு தகுதி உள்ளவராக ஆகின்றார்கள் இது சிருஷ்டி சக்கரத்தினுடைய மாலை போன்றது சுற்றி கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்றார் மாலையை நீங்கள் சுற்றுகிறீர்கள் என்றால் அனைத்து மணிகளினுடைய சக்கரமும் சுற்றுகிறது இல்லையா சத்தியத்தில் ஒரு சிறிய சிறிது கூட பக்தி என்பது இருக்காதாம் பாபா சொல்லி புரிய வைத்திருக்கிறார் ஏ ஆத்மாக்களே என்னை மட்டும் நினைவு செய்யுங்கள் நீங்கள் வீட்டுக்கு அவசியம் திரும்பி செல்ல வேண்டும் வினாசம் முன்னாலே இருக்கிறது நினைவின் மூலம் தான் பாவங்கள் நீங்க பிறகு தண்டனைகள் அடவிலிருந்து விடுபட்டு விடுவீர்கள் பதவி நல்லதாக பெறுவீர்கள் இல்லை என்றால் தண்டனைகள் அதிகமாக அடைய நேரிடும் என்றார் நான் குழந்தைகளாக உங்களிடம் வந்து எவ்வளவு நல்ல விருந்தாளி நான் முழு உலகத்தை மாற்றுகிறேன் பழைய உலகத்தை புதிதாக ஆக்குகிறேன் நீங்களும் அறிவீர்கள் பாபா ஒவ்வொரு கல்பம் வந்து உலகத்தை மாற்றி பழைய உலகத்தை புதிதாக ஆக்குகின்றார் இந்த உலகம் புதியதிலிருந்து பழையதாக பழையதிலிருந்து புதிதாக ஆகிறது இல்லையா 
நீங்கள் இந்த சமயம் சக்கரத்தை சுற்றி கொண்டே இருக்கிறீர்கள் பாபாவுடைய புத்தியில் ஞானம் இருக்கிறது உங்களது புத்தியிலும் சக்கரம் எப்படி சுட்டுகிறது என்று வர்ணனை செய்கின்றார்கள் நீங்கள் அறிவீர்கள் பாபா வந்திருக்கிறார் அவர் ஸ்ரீமத் படி நாம் பாவனமாகிறோம் நினைவின் மூலம்தான் பாவனமாக கொண்டு செல்வோம் பிறகு உயர்ந்த பதவி பெறுவோம் புருஷார்த்தம் கூட செய்ய வைக்க வைய வேண்டியதாக இருக்கிறது அவசியம் அப்படின்றாரு முயற்சி செய்வது பார்க்க எவ்வளவு சித்திரங்கள் முதலியவற்றை உருவாக்குகிறார் வருவோர்க்கெல்லாம் நீங்கள் எண்பத்தி நாலு பிரிவில் சக்கரத்தை பற்றி சொல்லி புரிய வைக்கிறீர்கள் பாபா நினைவு செய்தது மூலம் நீங்கள் பதிதில் இருந்து பாவனமாக விடுகள் அப்படின்ற இந்த சாகார முரளியே முடிக்கின்றார் அச்சா நல்லது இனிமேல இனிமையான தேடி கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தையம் ஆகிய பாதாதாவின் அன்பு நினைவு மற்ற காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையினுடைய நம எஸ் அப்படின்ட்டு முடிக்கிறார் எஸ் எஸ் அப்தாருனா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நானத்து புத்தியில் நன்கு தானம் செய்து அநேக ஆத்மாக்களுக்கு பிராண அதாவது உயிர் தானம் செய்யணுமா சுய தரிசன சக்கர்தாரி ஆக வேண்டும் செகண்ட் பாயிண்ட் இந்த இனிய சங்கமுகத்தில் தன்னுடைய வருமானத்தின் கூடவே பாபாவோட ஸ்ரீமத் படி நடந்து முழு ஆசி பெறணுமா தன்னுடைய வாழ்க்கையை சதா சுகமானதா ஆக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றார் சங்கமுகத்துல சோர்ஸ் இன்கம் பாக நம்ம செய்யற தர்மம் வந்து இன்கம் வருதா சோர்ஸ் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க யார பத்தி இங்க பார்க்க கூடாது இந்த வரதான அனைத்து வரதானங்களை சமயப்படி காரியத்தில் பயன்படுத்தி பலன்களை உருவாக்கக்கூடிய பலன் சொரூப ஆத்மா அது அப்படின்றார் அனைத்து வரதானங்களை வந்து நம்ம வந்து காரியத்தில் பயன்படுத்தி பலன்களை அந்த சக்தியை நம்ம வந்து பயன்படுத்தி வெற்றி பெறணும் பாப்தாதா மூலம் சமயத்துக்கு தகுந்தார் போல என்ன வரதானம் கிடைத்திருக்கிறதோ அவற்றை சமயப்படி காரியத்தில் பயன்படுத்துங்கள் வரதானத்தை கேட்டு இன்று மிகவும் நல்ல வரதானம் கிடைத்தது என்று மட்டும் குஷியில் அடையாதீர்கள் வரதானத்தை காரியத்தில் கொண்டு வரும் பொழுது வரதானம் நிலையானதாக ஆகிவிடுகிறது வரதானமானது அழிவற்ற பாபாவுடையது அப்படின்றார் ஆனால் அது பலனுள்ளதாக செய்யணுமா அதற்காக வரதானத்தை அடிக்கடி நினைவு செய்து தண்ணீரை ஊற்றி கொண்டே இருக்கணுமா சொரூபத்து நிலைப்பிற்காக வெயில் கொடுங்கள் அப்பொழுது வரதானங்களுடைய பலன் சொரூபமா ஆகிவிடுகின்றார் பாருங்க அடிக்கடி வரதானத்தை செய்யணும்னா தண்ணீரை ஊற்றணுமா அது சுருபமான வெயில் அப்படி காய வைக்கணுமா இப்ப தண்ணி ஊத்திட்டு அது என்ன சரி ஆகும் செத்துப்படும் அப்ப கொஞ்சமா கொஞ்சம் அதுக்கு அனுபவம் அனுபவம் செய்ய வச்சு அது வந்து அது நல்லா அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படியே நல்லா பலம் கொடுக்கும் பலர்கள் ஸ்லோகன் விசேஷ தன்மைகள் பிரபுவனுடைய பிரசாதம் போன சண்டே முறை என்ன சொன்னார் பாபா வந்து விசேஷ தன்மைகள் சொல்லியிருந்தார் இல்ல என்னுடைய பயன்படுத்தாதீங்க அப்படின்ற எல்லாம் யார் கொடுத்தது விசேஷ தன்மைகள் பற்றி சொல்லியிருப்பார் ஆ அதை வந்து நீங்கள் வந்து பாபாவை சொன்னது நினச்சி நீங்கள் வந்து இருந்தால் தான் நான் வெற்றி பெற முடியும் நான் தான் செஞ்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு இவை சேவையில் பயன்படுத்துங்கள் பகிர்ந்து கொடுங்கள் அதிகப்படுத்துங்கள் அப்படின்றார் வந்து எதுவும் ஒரு விசேஷம் வந்தாலும் வந்து நான் லவ்கி இதை நல்லா படிச்சிருக்கேன் அதனால தான் இதுங்க பயன்படுத்தலாம் கிடையாது அது வேற இது வேற அது அந்த இதெல்லாம் முடிஞ்சு பேச நம்ம பாட்டு இதுல நம்ம வந்து வரதானங்கள் பயன்படுத்தி வெற்றி பெறணும் சக்தி பெறணும் அதான் உண்மையான வெற்றி ஓகே அச்சா வேற ஏதாவது இருக்குதா இன்னைக்கு வந்து வரதானங்கள் வந்து பயன்படுத்தி வெற்றி பெற்று பலன் சொருமா ஆகணும் எந்தெந்த விஷயம் இருக்குது அது பாபா கொடுத்தது இது அது வந்து நான் ஜாய் செஞ்ச வீட்டில் லோகி ஆத்மா யாரும் கொடுத்து கிடையாது பரவாயில்ல பிரசாதம் எல்லாம் வந்து எல்லாமே அச்சா ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி இருபத்தி ஆறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு காலை முரளி பாப்தாத மதுபன் இனிமையான குழந்தைகளே சர்வசக்திவான் பாபா வந்திருக்கிறார் உங்களுக்கு சத் சக்தியை வழங்க எவ்வளவு நினைவில் இருப்பீர்களோ அவ்வளவு சக்தி கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் அப்படின்ட்டு தலைப்பு சொல்றார் அதுக்கு தலைப்பு என்ன சொன்னார் பாபா கடக்கேன் பார்வை பக்தியில வந்து கீழ் நிக்கிறாங்க வரிசைகரமா நிக்கிறாங்க வந்து அந்த திருஷ்டி பட்டாலே போதும் அப்படின்னு ஸோ அந்த அளவுக்கு பாபா இன்னைக்கு வந்து சக்தி வாங்க தான் வந்திருக்க வேறு எதுக்கும் வரல சக்தி வாங்கி எல்லாத்தையும் வின் பண்ண செய்யணும் கேள்வி இந்த டிராமாவில் அனைத்துல மிக மிக நல்ல பாகம் குழந்தைகளாக உங்களுக்கு இருக்கிறது எப்படி இந்த பாகம் உங்களுக்கு இருக்குது குஷியா இருக்கணும் குஷியை வழங்கணும் நல்ல கர்மா செய்யும் கடவுளை ஞாபகம் செய்யணும் கடவுளை ஸ்ரீமத் பண்ணி நடவு செய்யணும் அந்த பாகம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது 
பாபா என்ன சொல்லணும் பார்க்கலாம் பதில் குழந்தைகளாக நீங்கள் தான் எல்லையற்ற தந்தையுடையவர்களாக ஆகியிருக்கிறீர்கள் பகவான் ஆசிரியராகி உங்களுக்கு தான் கற்றுத்தருகிறார் என்றால் நீங்கள் எவ்வளவு பாக்கிசாலிகள் இல்லையா உலகத்தினுடைய எஜமான் உங்களுடைய விருந்தாளி ஆகி வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு பாத்துங்க உலகத்தின் எஜமான் வந்து என்ன செய்யறாரு அப்ப ஒரு நிமிடத்துல அந்த உலகத்தை அழிச்சிருவாரு ஆனா அவருக்கு கிடையாது பாட்டு அவர் எல்லா விஷயம் தெரியும் அவருக்கு ஆனா அவருக்கு வந்து விருந்தாலே கெஸ்டா வராரு அதுவும் யாரு உடம்புல பிரம்மா பாபாவோட ஒரு இடம் சின்ன ஓண்டிய இடத்துல வந்து உம் அது மாரி அவரு அவருடைய பாட்டு அப்படி இருக்குது உலகத்தை படைக்கக்கூடியது எல்லா நாளும் தெரியுது ஆனா அவருக்கு இடம் வந்து பிரம்மா பாபாவோட நிற்றல் மட்டும்தான் சோ அவர் உங்களுடைய உதவியுடன் உலகிற்கு நன்மை செய்கின்றார் குழந்தைகளாக நீங்கள் அழைத்தீர்கள் அதனால் பாபா வந்தார் நேற்று என்ன சொன்னார் தானே தானே வந்து சொன்னார் வந்து விருப்பப்பட்டு வந்து சொல்லிட்டு போற அப்படின்றாரு சுயமா ஆனா இன்னைக்கு வந்து நீங்க கூப்பிட்டீங்கன்னா வந்த அப்படின்றாரு எப்படி அசையா பாக்குறாரு பாரு கடவுளே அப்படி கூப்பிட்டு பிறகுதான் அதனால பாபா வந்தார் இதுவே இரு கை ஓசை அப்படின்னு இப்பொழுது பாபா மூலம் குழந்தைகளாக உங்களுக்கு முழு உலகத்தின் மீது ஆட்சி செய்வதற்கான சக்தி கிடைக்கிறது அதான் இறையாட்சின்னு சொல்லுவாங்க வந்து இரவு நாள் படைக்கப்பட்ட ஆட்சி தான் வந்து இங்க சொர்க்கத்துல அது பிறகு மன்னராட்சி செய்வது மன்னராட்சினா மன்னர்களால ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு யுகம் தான் வந்து களி துவாபர் யுகம் இப்ப வந்து என்னது மக்களாட்சி ஒரே ஒரு ஆத்மா வந்து செலக்ட் பண்ணி பிரதமராக்கி இந்த உலகத்து நாட்டை வழி நடத்துறாங்க அது எவ்வளவு இருக்குது பாத்துங்க உங்களுக்கு முழு உலகின் மீது ஆட்சி செய்வதற்கான சக்தி கிடைக்கிறது அப்படின்றார் அவ்வளவு அத்தாரிட்டி கொடுக்கிறார் இப்ப சுயமாக வந்து எல்லாத்துக்கும் பாபாவோட கூட வச்சு நம்ம வின் பண்ணணும் வின் செய்யணும் எல்லாத்தையும் ஓம் சாந்தி இனிமையில இனிமையான ஆன்மீக குழந்தைகள் ஆன்மீக தந்தையினுடைய முன்னிலையும் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் ஆசிரியர் முன்னிலையும் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் மேலும் இதையும் அறிவார்கள் இந்த பாபா குருவின் ரூபத்தில் குழந்தைகளாக உங்களை அழைத்து செல்வதற்காக வந்திருக்கிறார் அவன் வீடு ரிட்டர்ன் ஆகுன்னா என்னது சத்குருடைய பார்ட் இருக்குது பாபாவும் சொல்கிறார் ஏ ஆன்மீக குழந்தைகளே நான் வந்திருக்கிறேன் உங்களை இங்கிருந்து அழைத்து செல்வதற்காக வந்திருக்கிறேன் இது பழைய உலகமாக ஆகிவிட்டு இருக்கிறது வீடு அழைத்து செல்வதுன்னா எதுக்கு பில்டிங் கட்டுறாங்க அப்ப யோசிக்கணும் வந்து அது இருக்கிறது வச்சுட்டு அப்படியே செலவு இல்லாத அப்படியே போலாம் இல்ல அப்படி எதுக்கு இங்க வீடு கட்டுறோம் யோசிக்கணும் கொட்டிகர்ல எடுத்துங்க அங்க வந்து கொரோனால யாருமே அவ்வளவு பண்ணவே இல்லை அந்த பில்டிங்ல அப்ப வந்து எதுக்கு பில்டிங் வந்து பயன்படுத்தினாங்க மக்கள் கொரோனால தவிச்சிருக்காங்க வந்து கூப்பிட்டு வந்து அவங்க சாப்பாடு போட்டு பாதுகாப்பு வச்சிருக்கு நாங்க இல்லையே இப்ப ப்ராக்டிக்கல் எங்க இருக்குது எல்லாரும் அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்க வந்து எங்க வீட்டுல இருந்து சேஃப்டியா இருக்கு அப்ப வந்து பாருங்க நான் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகுறேன் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் நான் உங்களை இங்கிருந்து அடுத்து செல்வதற்கு வந்திருக்கிறேன் இது பழைய உலகமா ஆகிவிட்டு இருக்கிறது மேலும் இதையும் அறிவீர்கள் இந்த உலகம் மிகவும் மோசமாக ஆகிவிட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு குழந்தைகளாகிய நீங்களும் மோசமா ஆகிவிட்டு இருக்கிறீர்கள் எனவே நீங்கள் கூறினீர்கள் பாபா வந்து பதிவீர்கள் எங்களை இந்த துக்க உலகத்திலிருந்து சுகமான உலகிற்கு கொண்டு செல்லுங்கள் இப்பொழுது நீங்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் இது மனதில் வர வேண்டும் பாபாவும் சொல்கிறார் நீங்கள் அடுத்ததால் அழைப்பிற்கு இணங்க வந்திருக்கிறேன் நீ முரளியில மேக்சிமம் வந்து சொல்ல சத்குரு ரூபத்தில் நிறைய பாலனை கொடுக்குறா நினைக்கிறேன் முரளியில அழைத்தீர்கள்தானே வாருங்கள் என்று நாம் அழைத்தோம் என்று இப்பொழுது உங்களுக்கு நினைவு வந்து விட்டது ஞாபகம் வந்திருக்குது இப்ப என்ன பல ஜென்மங்கள்ல குகையில 
நீங்கள் எங்கேயோ இருந்து கடவுளை என்ன எப்படியாவது கூட்டின்னு போயிடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பலன் தான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஞாபகம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு நாம் பழுது வந்தோம் இப்போ நினைவு வந்து விட்டு தானே உங்களுக்கு இப்போது டிராமாவுடைய அனுசார கல்பத்திற்கு முன் போலவே பாபா வந்திருக்கிறார் அந்த மனிதர்கள் திட்டமிடுகிறார்கள் இல்லையா இதுவும் சிவபாபாவுடைய திட்டம் காட்ஸ் பிளான் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஒரு படம் கூட இருக்கு வந்து மனிதர்களுடைய பிளான் திட்டம் வந்து ஒரே ஒரு வீடு மட்டும் கேட்டிருப்பாங்க அரண்மனை மாதிரி பாபாவோட திட்டம் முழு உலகமே அப்படியே சொர்க்கமா இருக்கும் இந்த சமயம் அனைவருக்கும் அவரவர் திட்டம் இருக்கிறது இல்லையா ஐந்தாண்டு திட்டம் உருவாக்குகிறார்கள் ஆறாண்டு ஏழாண்டு திட்டம் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல அதுல இதை செய்து செய்வோம் அதை செய்வோம் அவர் சொல்றாங்க ஆனா கிடையாது இன்னும் மக்கள் வந்து தொங்கு துக்கத்தில் தாங்க இருக்கிறாங்க வந்து ஐந்தாண்டு திட்டம் ஏழாண்டு திட்டம் வரைக்கும் தெரிஞ்சு அதுக்கு பிறகு அது பிறகு என்ன நடக்கும் தெரியும் ஏழாம் திட்டம்னா பல கோடி ரூபாய் அதில் போ போடுவாங்க ப்ராஜெக்ட் போட்டு மக்களுக்கு இலவச வீடு திட்டம் அது பேர் அதை உள்ள கவர் ஆகும் இந்த எல்லாமே இது போல அகவிலை படி இன்க்ரீஸ் செய்யணும் அது மாதிரிலாம் செய்வோம் இது போல வந்து திட்டத்தை உருவாக்குறார்கள் விஷயங்களை பாருங்கள் எப்படி வந்து சேர்க்கிறது முன்பெல்லாம் இந்த திட்டம் போன்றவை உருவாக்கியது கிடையாது இப்போது திட்டங்களை தயாரித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் நம்முடைய பாபாவுடைய திட்டம் இது என்று குழந்தைகளாக நீங்கள் அறிவீர்கள் டிராமாவுடைய திட்டப்படி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் நான் இந்த திட்டத்தை உருவாக்கியிருந்தேன் பிளான் இனிமேல இனிமையான குழந்தைகளே நீங்கள் இங்கிருந்து இங்கே மிகுந்த துக்கத்தில் வந்து விட்டீர்கள் வேஷியாலத்தில் இருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது உங்களை சிவாலயத்திற்கு அழைச்சு செல்வதற்காக நான் வந்திருக்கிறேன் அது சாதி தாமம் நிராகார சிவாலயம் சுகதாம் என்பது சாகார சிவாலயம் ஆகும் அறிந்தார் இந்த சமயம் பாபா குழந்தைகளாக உங்களுக்கு புத்துணு 